హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సిరిలయ్య వంటలు ఈ వీడియోలో టేస్టీ టేస్టీ పన్నీర్ కర్రీ ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఇక్కడ నేను పన్నీర్ని త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చిన్న చిన్న క్యూబ్స్గా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి ఈ విధంగా అదేవిధంగా టమాటా ఆనియన్స్ ఇలా ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను ఆయిల్ గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ గ్రీన్ చిల్లీ పసుపు కారం సాల్ట్ కొద్దిగా కొత్తిమీర అదేవిధంగా హోల్ గరం మసాలా కొద్దిగా కరివేపాకు పచ్చి కొబ్బరి కొద్దిగా జీడిపప్పు ఇక్కడ నేను ఒక ఫ్రైయింగ్ పాన్ తీసుకొని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకున్నాను ఇందులో ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ముక్కలు వేసుకోవాలి కొద్దిగా సాల్ట్ అదేవిధంగా కొద్దిగా కారం వేసుకొని వీటన్నిటిని బాగా వేయించుకోవాలి రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇదే పాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకొని గ్రీన్ చిల్లీ ఆనియన్స్ వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఆనియన్స్ని ఇక్కడ నేను పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాను ఇందులో ఇప్పుడు టమాటా కూడా వేసి దీని అంతటినీ పచ్చివాసన పోయేలా వేయించుకోవాలి దీని అంతటినీ మూత పెట్టుకొని రెండు మూడు నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి ఈ విధంగా వేగిన ఈ టమాటా ఆనియన్స్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని చల్లారనివ్వాలి చల్లారేక దీని అంతటినీ మిక్సీలోకి తీసుకొని అందులో కొద్దిగా పచ్చి కొబ్బరి కొద్దిగా జీడిపప్పు వేసుకొని దీన్ని మెత్తగా పేస్ట్లో చేసుకోవాలి అదే పాన్లో ఆయిల్ వేసుకొని హోల్ గరం మసాలా కొద్దిగా కరివేపాకు కొద్దిగా జీలకర్ర వేసుకునేక ముందుగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న ఆనియన్ టమాటా పేస్ట్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి దీని అంతటినీ పచ్చివాసన పోయేలా బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్లో ముందుగానే ఆనియన్ టమాటా ఫ్రై చేసుకోవడం వల్ల ఇక్కడ పేస్ట్ అనేది తొందరగానే వేగిపోతుంది దీని అంతటినీ ఇప్పుడు పచ్చివాసన పోయేలా దీన్ని వేపుకునేక ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ముందుగా మన పన్నీర్లో వేసుకున్నాం కదా చూసి వేసుకోండి అదేవిధంగా పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి కారం దీని అంతటినీ పచ్చివాసన పోయేలా వేయించుకోవాలి ఆనియన్ పేస్ట్లు జీడిపప్పు పచ్చి కొబ్బరి వేయడం వల్ల ఇక్కడ గ్రేవీ అనేది తిక్గా వచ్చి కూర అనేది కమ్మగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇందులో వన్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాను దీని అంతటినీ బాగా కలుపుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన పేస్ట్లో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న పన్నీర్ ముక్కల్ని ఇప్పుడు ఇందులో వేసుకోవాలి వీటన్నిటినీ బాగా కలుపుకొని ఈ గ్రేవీ అంతా ఈ పన్నీర్ ముక్కలకి పట్టేలా కలుపుకోవాలి పన్నీర్ ముక్కలు అనేవి ముందుగానే వేయించుకోవడం వల్ల ఇక్కడ తొందరగానే ఇవి ఫ్రై అయిపోతాయి ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ అంతా ఈ పన్నీర్ ముక్కల్లో కలిసిపోయి ఇదంతా రెండు మూడు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో మీ గ్రేవీకి సరిపడ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి దీని అంతటినీ బాగా కలుపుకొని రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి చివరిగా ఇందులో గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి కూర అనేది ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో చూసారా ఇది రోటీలోకి చపాతీలోకి చాలా బాగుంటుంది ఇలా ఒకసారి ట్రై చేయండి చివరిగా కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకుంటే ఇక్కడ టేస్టీ టేస్టీ పన్నీర్ కుర్మా అనేది రెడీ అయిపోయింది మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టుగైతే ఈ వీడియోని లైక్ షేర్ కామెంట్ ఇలాంటి మంచి మంచి రెసిపీస్ మరెన్నో చూడాలనుకుంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయడం వల్ల నేను ఎప్పుడు వీడియో అప్లోడ్ చేసినా మీకు నా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది మరో మంచి రెసిపీతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు బాయ్